嘉宾好，我叫高月，二十五岁，来自北京。高月，欢迎你。我还沉浸在刚才那位男嘉宾当中，我得自我反省一下。他比我小两岁，刚才那个，我就在想，生活中我千万不能变成那样的人。这位是真爱网向我们推荐的男嘉宾。二十四位女生对高月印象如何？请考虑，请选择。谢谢谢谢谢谢。赵美容，你对她的印象？我感觉挺好的，壮壮的，然后呢，就是可能有很有力气，是吧？离我家很近的厕所，这也就六百来小时，五十八块钱，在北京。你原来刚来的时候最讨厌戴眼镜的男的。但人家不能要求太多，是吧？人家不会掰鱼，你不能逼着他掰鱼啊，不能是吧？然后你不能逼着他干活，是吧？你又有进步了啊！但是我发现现在戴眼镜的男人也不错，就像孟非老师天秤座，我感觉我心里有点变化了。我要理解别人，是吧？你要是一直在挑，到时候你到老了都找不着老公，那得真的不行。谢谢谢谢。二号，你刚一上场，我觉得你长得特像一卡通人物阿拉蕾，<笑>然后长得憨态鲁其实挺可爱的，然后而且你是北京的，我也是北京的。好，谢谢。看第一条辫子。我以为我的生活是这样的，其实是这样的。我是一名剪辑师，每天的工作就是面对着电脑，每天剪着别人的爱情故事。多希望变成自己的故事啊！我经常能看见明星，但都是在素材里边，从来没见过活的，所以我特别期待在这次《非诚勿扰》当中能见着活的财神老师和孟非老师。我是一个性格活泼开朗的人，我的笑声呢特别恐怖，因为那是一种狂野的、爽朗的笑声。我的兴趣爱好啊特别广泛，有时候会像怪物一样喷口水，有时候呢也会变一些经常被识破的魔术。我是一个很二的人，买了一双雨鞋，就觉得自己汤水无敌了，结果啊，一不小心就掉到水沟里了，觉得。如果你追求快乐，选择我，绝对错不了。谢谢，谢谢，谢谢。你的笑声，哎呦呦！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我跟你说啊，以我的了解，海伊莎对男人是不是开心，是不是爱笑？很介意，对吧？他上次逼着一个长得还挺帅的、不会笑的男嘉宾说：“你笑一个，啊、你都要哭了，人家逼不笑不出来。”他笑声很特别。我们外拍导演去录了刚才那一段笑吗？然后那导演在家里边剪片子，剪到晚上一点多钟，一不小心摁到一个什么键，把那个声音放出来了。那个我们导演他妈在睡觉，就被那个笑声吓得床上爬起来了，不知道外面发生了什么。因为我觉得我我的笑声吧，就是真的是一种。特别发自内心的，然后好肆无忌惮的这种感觉，然后就所以笑的就特别爽了。哎，你会那个 beatbox 啊？对对对对，会一点，表演一段。好，行，来。那个 rap 特别、呃、特别厉害，但是他这种 rap 一般是那个不太会有 rap， 因为他那个那个重音太重了，啊、呃，基本上听不清楚的。我可以听一下<笑>。我们台上一女孩会郭思敏，哎，你好。男嘉宾，我好喜欢你，可是被被被黑黑的女嘉宾抱了。黑黑的女嘉宾，哎呀，我的妈呀！那你们反正轮着抱是吧？先下手为强。你太笨了！男嘉宾，男嘉宾，全球华人都知道我喜欢胖子的，你就是就是我很喜欢你，然后你记得记得 ，OK OK， 注意我，呃，淡定淡定。然后呢，呃，我想说，那个呃 ，Big Boss 呢，源于是秦秦始皇的，那时候有刺客是。刺杀他，然后就不吃可抓吃可，不吃可打死就不吃可打死。<笑>对对对对对<笑>。男嘉宾，我觉得你挺不错的。好好好，你你你关你关注他啊，你会给他留着到最后吗？嗯。海一莎在。他爆了而已。你跟海一莎在台上 PK， 你有把握吗？肯定啊。好
，黄胜男。其实我也特别喜欢，就是笑声特别爽朗，然后呢，呃，又特别有幽默感的人。但是我真的就看到他们俩这么激烈的情况，我就不太敢参战了，有点瘆得慌。宋凯云。那个皇上男，我觉得你可以参战，因为我也挺喜欢他。还有小胡子，我喜欢男的。我更不敢参战。谢谢谢谢谢谢。没有，咱们几个争呗。哎，还真还真没看出来，他还那么受欢迎。哎，那咱仨都北京。你得好好感谢前面那个男嘉宾。我是刘登，反正都是北京的。你们在吵什么？一号。哎，我跟你说一下，打个岔，刚才前面那个男嘉宾选的心动女生是你。其实男嘉宾我也挺喜欢你，<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢，赵美荣，男嘉宾我也很喜欢你的摩托车，哎、我给你买眼镜，我再给我带不带眼镜？那辆摩托车，那辆摩托车不是我的，<笑>你的摩托车，那个把上面我可以给你用毛，那个用的织的，给你织两个絮，耷拉着很酷的，在我们那边。像他来那个絮都是都是皮的，人家那个是。那个手织的我会打毛衣，会打围巾的。你想想，哈雷摩托车挂个毛线的，哎呀，后面放两个车号。<笑>我想着你，你可以你个 B box， 然后对我我我可以给你配合一下，你来一段贯口，我给你我给你配合一下，来，对他们俩是可以的。有一天你骑着摩托车驮着赵姑娘，后排两个第一炮，唱着最闪迷走风，哒哒哒哒哒哒哒哒。谢谢谢谢谢谢谢谢。我跟你说，他家有一辆拖拉机。<笑>我们前两天刚刚看到的，他开拖拉机开得很好，有这个技术开摩托应该没有问题。没问题。好，再下一个。我的生日是小公棍节，于是悲催的我每年公棍节都是光着过。我有过两次恋爱经历，第一次高中的时候，他呢是我们学校的校花，有很多男生追。我只能变着法呢，给他一些小惊喜。为了下雨天能给他送把伞，我把伞放在包里了半年多，终于送出去了。我们真的就这么在一起了。后来因为上了大学，一把伞的感动并没能抵过成长的代价。第二段是在大学的时候，有一次我们一起出去玩，发现了一枚四叶草。当时他特别高兴，问我这个四叶草怎么保存。我说这玩意儿可能得烘干，你试试电熨斗。结果这枚四叶草就毁了。后来啊，因为我渐渐的忽略了他，我们就分手了。我的理想女生可以小鸟依人，也可以霸气御姐。我向往那种男耕女织、共同奋斗的生活。如果我们能牵手成功，我希望能展开一段我们自己的故事。您的生日是一月十一日。哦<笑>，你觉得生于光棍节，所以你就你就光棍了。我跟你说，我有一个同事叫王刚，他的生日是清明节，你说他怎么办？<笑>来，我来问一下场上二十四个女生，从幼儿园开始算起，一直算到博士，在学校当过校花的举手。王艳艳，郭世明也举手。就是花一点点那个笑话。哦，笑话，笑，哦，你是个笑话，王艳也是，是赵赵雅婷，这俩一看就像笑话。许诺也是，你是你们队还是学校啊？不是，我不是校花，我是班草。<笑>在学校里边，是什么给了你这样的自信去追校花呢？你们闲着也闲着，不是，就是男生不太多是吧？这个学校里边也算是男生不太多吧，所以才让我这样还得手了，最后还得手了，对对对。二十号。男嘉宾，我很好奇，为什么你送伞给女朋友？哎，按照中国的传统，伞呐、钟表啊，这都是不能送人的。对啊，是有善于发现细节嘛。因为当时那会儿雨吗？对，会下雨，会有。好像也有一种说法，送伞也可以表达那个对那女孩的关心，就是说我要像一把伞一样。对对，保护着你。希望她赶紧跟现在的男朋友分手。这个不像，这个像黑社会，我罩着。再说了。再说了，我们的那个特别传统的爱情故事，那个白蛇，哎，哎，他那也是借伞，但是那个结局好吗？哎，其实所有的爱情的结局都不好，你想想吧。泰泰坦尼克号，哎，死了。呃，白娘子也也也罗密欧与朱丽叶，也也。梁山伯与祝英台。哎呀，你们好悲观呐！不行，我得想一个好的。比如你和你太太。对，我们说的是。
比如你和你们家那个送你那个那个带游泳池的车、啊，对吧？<笑>送伞这个考虑是对的，像小伙子，你哎，关注一个女孩，这表达一种关心。但是呢，你也分什么地方？比如说新疆那个地方，一一年都不下一两场雨，你要存着这个心就麻烦了。鉴于现在这个状况，我觉得要再想关心女孩，每个人戴个口罩。咱们国家雾霾天多，哎，一出雾霾，哎，口罩什么的，这是个好建议啊，王静怡。大家都知道我之前有一个十二年的感情嘛，那我的那个前男友他其实是我们的校草，长得超级帅。然后我刚刚的时候，其实我特别傻，不能送的东西我全送了。我也是用了一把伞追到他的，在下着大雨的校园里头，我就帮他撑了一把伞，然后我就追到他。然后我也送过他钟，因为我要叫他起床。然后他就说：“不是说不能送钟吗？”我说：“因为我想跟你终老一生。”然后后来又送他鞋子，他说：“送鞋子不会散吗？”我说：“没有，我像鞋带把你静静就是紧紧的绑在一起。”所以其实我。我觉得没有什么东西不能送的，但是后来他的结果结果也不太好啊！你把该你把该犯的忌讳都犯完了。好，这个故事告诉我们，千万别送这些东西。这个故事告诉我们，不作死就不会死。<笑>安娜，在印度有一个说法，不能送香水到你。香水？为什么？送了香水以后，很容易呃碰撞，很容易分手。而且我也看到我前两个相爱情的时候。嗯、um, ，他给我送了香水，就一两个月以内就分手了。我不知道为什么。是你的感情经历是吧？对。是你把他甩了，是他不要你了。呃，双方都互相嫌弃了。嗯，可能是我。倒霉倒霉在那香水上。可能是我吧。好、哦，你把他甩了。没事。呃，我想问，不能送香水是你们印度的传统还是印度的是吧？对，我妈妈也经常跟我说，千万不要接受。我我觉得这个话题蛮有意思的，我就在想，以后我们应该致力于这样的送礼文化。我们就说，男女情人之间最好不能送房子，不能送钻戒。什么？你送这些屎？送房子不吉利。我估计很多屌丝男爱听这个是吧？爱不爱听啊？看下一条。你见过宁愿自己装傻犯愣，也要给别人带去欢声笑语的人吗？高月就是这样的，他的人品得四六八。从来没请我吃过饭，大部分胖子都有一个共同点，就是好欺负。那字写的真不像是学过汉字的。有一次来客户，袁小姐，我们写成袁庄干。选择高月就是选择了高兴和喜悦，有高月的日子才是好日子，跟他走吧。谢谢，谢谢，谢谢，恭喜您进入到了男生群的上去灭掉一盏灯回来。我看他上去灭掉一盏灯的时候，你那个小巴掌拍的跟什么一样？你那么开心吗？你就觉得把握那么大吗？我我抱不急，要不然我抱了抱你真的很值得。谢谢谢谢。你现在看一下你的两个竞争对手，一个是海一莎，一个是赵美蓉，你自己掂量一下，你在他们两个面前你的把握有多大？男嘉宾，我跟你一样也是生活中很开心、很很快活的。嗯嗯嗯，我也很喜欢胖子，是不是？你也拼命点头，是不是？对，你懂的。你懂的，你懂的。我怎么感觉赵美蓉的把握比你大一点？<笑>没事啊，到时候看啊。有请三号。有请九号、二十三号。男嘉宾的心动女生是哪一位？谢谢谢谢。谢谢。还是胖子，你早点说嘛。啊？你早点说嘛。哎，你你先别这样。我们专门做过统计，在历史上过去的四年多时间，有过这样的事：男嘉宾到了最后关头，放弃了心动女生，选择爆灯的，有过这个事儿。逗你玩，吓唬他，直接脸色变了。逗逗逗你，逗你。看大屏幕，选项资料你选一下。呃，我选我的生活。好，来看三条片子。哎，尊敬的各位父老乡亲、兄弟姐妹们，大家好，这是我的家，普通的农家小院。往这里看，耶、yeah! ！
这里都是我的小朋友，也是我的小伙伴。每天早上呢，我就在这个鸡的叫声中中起床，每天晚上等他们睡了，我才可以睡觉。这个羊才刚刚生了两个小羊，它吃的时候我就给它多吃一点，这样呢，羊奶就会下的多一点。噔噔噔噔，这是我的房间。这里都是我以前的照片，还有我的日记。因为为什么呢？因为大家都感觉我这个人大大咧咧的，但是呢，我也喜欢写日记，把心中的秘密呢写到日记里面去。而且我非常喜欢写诗哦，所以呢，我也是一个比较那个有秘密的一个细心的姑娘。哈哈，欢迎你到我家来哦。我特别喜欢弹钢琴、画画、跳舞。虽然看起来还是不太实验，但是慢慢的会好起来的。然后呢，我特别喜欢你睡觉。给咪咪冷冷清清，七七三三七七，呃，放了。喜欢做手工，这个是用我妈妈的内衣做的纽扣小钱包，这个呢是用我爸爸的布料儿做的小熊包包，这个是呃我自己 DIY 的一个《还珠格格》的集头，皇上吉祥。我喜欢跆拳道，因为真的很帅。我这这个，因为我也没想到能走到这个环节啊，那我就刚才那个老大哥的那段，他他留下来了一个问题，然后我就问一下大家吧，他留下了什么问题？啊、他他本来他设计的，然后我挪用到我身上。哦，你没打算活到这一会儿？对我我真的没想到能活到这一会儿。他倒是想到了。他的问题就是，呃，你们觉得我的哪个部位最吸引你们？我要是一个女孩，我来回答这个问题，就前面一个肚子。来，陈嘉宾，我喜欢胖子，就是你就是那种我喜欢的死胖子嘛，就是就是有肚腩啊，然后手也是胖胖的，你到处我都喜欢，谢谢真的，胖子胖子、哦。我不但喜欢你的外表，也喜欢你的性格，也喜欢你的举止举动，我所有都喜欢。谢谢谢谢谢谢，我喜欢你的牙齿，因为你的牙齿很白，所以呢我那么黄还一直笑，我很欣赏你。谢谢。最后决定之前给海一莎一点时间。我平时就，呃，从来没有，就是，呃，能勇敢面对一个男生，就是向他表白。我今天就特别激动，然后，呃，就总结一下，我喜欢你。我终于等到你了，带我走。我想先问一下，这个事儿对你来说是不是有点为难，还是一点都不为难？我再加一句，老师，我也喜欢他。我刚才没说，因为我不好意思说喜欢这两个字，我就因为感觉人挺好的。还有以后开摩托车，你开累了，我可以帮你开，我真的很会开。<笑>我也会一点点那个制作，就是你在制作室里的时候，我我也可以帮你，我也可以一直陪在你身边。确实，没有我们会讲。<笑>没关系，慢慢说，慢慢说，没关系。不过说实话，没想到，真的没想到他这么受欢迎。<笑>你今天运气很好，运气很好。<笑>来做决定吧，直接过去。现在心情特别的忐忑，特别紧张，真没想到他他他他能够
被我留灯。那个黑黑的女嘉宾，她把我抱了，没她。他抱了他，然后我就很不爽。幸好幸好到后面他心动女生是我，那也好一点，我有点胜算了。谁知道他们后面后后面他们两个一直在那里抢我，我又不会跟人家抢，急死我了。没关系没关系，真的没关系。我终于找到我喜欢的胖子了，耶、yeah ！恭喜他们吧，有请下一位男嘉宾。